হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই-লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয় আর জুয়েল আমরা অলরেডি 71 টা অঙ্কের সমাধান করেছি আপনারা যারা মিস করেছেন লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন এতদিন আমরা परसेंटेज থেকে পড়াশোনা করেছি আজকে আমরা प्रॉफिट এন্ড লস থেকে আমরা বেশ কয়েকটা প্রশ্নের সমাধান করব ওকে লেটস বিগিন 72 নম্বর প্রশ্ন 72 নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন এ শপকিপার সোল্ড এন আইটেম 20% प्रॉफिट and another item at 10% loss if the cost price of both the items is same find the overall profit percentage এখানে বাংলাটা যদি বলি সেটা হচ্ছে একজন দোকানদার একটি পণ্য 20% লাভে এবং অন্য একটি পণ্য 10% ক্ষতিতে বিক্রয় করে যদি দুটি পণ্যের ক্রয় মূল্য সমান হয় তাহলে মোটের উপর তার লাভ বের করো আচ্ছা তখন আমাদেরকে একটা বিষয় এখানে বলে দিয়েছে যে কস্ট প্রাইসটা দুইটা প্রোডাক্টেরই কিন্তু सेम कॉस्ट प्राइस टा सेम था वाटे कॉस्ट प्राइस टा इखने देखने प्रथम जे प्रोडक्ट टा हम लोग जिधे बोली शेर उसे धारण एक शोटा का जुदी होए दीतियो जु दीतियो टाउ एक शोटा का ही हबे ठीक आचे अच्छा एकों सेलिंग प्राइस तार माने बिक्रोय मूल्य टा की होए प्रथम प्रोडक्ट टेर क्षेत्रे देखन प्रथम प्रोडक्ट क्रय मूल्य मिले बिक्रय मूल्य हो बे वन ट्वेंटी अच्छा एक ओन दीतियों टो खेत्र की हुए थे अनदर आइटम टेन परसेंट लॉस से बिक्री करे चे तार माने एक शोटा का किने चिलो शे दोष टा का खोती ते बिक्रय करे चे तार माने शे नब्बू टा का सेल करे चे ताले आम्रा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कतो हुए चे शेटा � তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি তার মানে এখানে লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে কত 10 টাকা লাভ হয়েছে এখন আমরা লাভ বা ক্ষতি সব সময় আমরা ক্যালকুলেট করব ক্রয় মূল্যের উপরে ক্রয় মূল্যের উপরে তাহলে এখানে ক্রয় মূল্য হচ্ছে মোট ক্রয় মূল্য 200 টাকা যেহেতু परसेंटेज বের করতে বলেছে ইনটু 100 তাহলে কি হবে এই 20 এবার দেখব আমরা 73 নম্বর প্রশ্ন 73 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন বাই হোয়াট परसेंटेज এবাভ দা কস্ট প্রাইস এ ফ্যান শুড বি সোল্ড ইফ এ শপকিপার ওয়ান্টস টু মেক এ प्रॉफिट অফ টাকা 500 এন্ড দা মার্কড প্রাইস অফ দা আর্টিকেল ইজ টাকা 6000 হুইচ ইজ 50% এবাভ দা কস্ট প্রাইস তাহলে এটা বাংলাটা যদি বলি সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য থেকে শতকরা কত বেশিতে একটি ফ্যান বিক্রয় করতে হবে जो दी बिक्रेता 500 टका लाभ करते चाहे बंग फैंटी निर्धारित हो मूल्य 6000 टका जब क्रॉय मूल्य रहते के 50 परसेंट बेशी अच्छा इखना देखें मार्क प्राइस जरा उसे लिखी तो बा निर्धारित हो जो प्राइस टा आते हैं अच्छा मार्क प्राइस टा कतो बोले चे अच्छा क्रॉय मूल्य जो दी हो इखना देखें एक्शो ताहो 50% বেশি তার মানে ক্রয় মূল্য যদি 100% হয় তার মানে এটা হবে 150% তার মানে 150% 6000 এখান থেকে আমরা 100% এর মান বের করব সেটাই হবে আমাদের ক্রয় মূল্য আচ্ছা তাহলে 1% সমান 6000 ভাগ 150 বা 100% সমান 6000 ভাগ 150 ইনটু 100 তাহলে আমরা কাটা কাটি করলে কি হবে এটা এটা কাটা 400 बार तार माने 4000 तार माने कॉस्ट प्राइस जेटा बेर होएगा चे 4000 एकों जेटा बोले चे देखें 500 टका प्रॉफिट है कतो परसेंटेज जे सेल करता होगे ताहले देखें 500 टका जो दी प्रॉफिट होए तार माने प्रॉफिट होचे 500 अन्य चे होचे क्रॉय मूल्य अमरा जाने क्रॉय मूल्य रूपोरी अमरा प्रॉफिट है परसेंटेज टा যেটা হবে 12.5% 12.5% এটাই হচ্ছে এটাকে যদি আমরা শর্ট টেকনিকে করতে চাই একদম শর্ট টেকনিকে তাহলে কি হবে দেখেন শর্ট টেকনিকে আমরা তো জানি যে এখানে বলে দিয়েছে যে 6000 হচ্ছে 50% বেশি এবাব দা কস্ট প্রাইস এর চেয়ে বেশি তাহলে কস্ট প্রাইস সমান 6000 কে আমরা 150% তার মানে 1.50 সো এটাকে যদি ভাগ করি আমাদের হবে 4000 আচ্ছা 500 উপরে 500 ইনটু 100 তাহলে এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা 
পারসেন্ট এভাবে আপনি অঙ্কের সমাধানটা করতে পারেন ওকে এবার দেখব আমরা চুয়াত্তর নাম্বার প্রশ্ন চুয়াত্তর নাম্বারটা একটু দেখেন কি আছে এ টেন পারসেন্ট মান্থলি স্যালারি ইনক্রিজ রিজাল্টেড ইন টাকা নাইন থাউজেন্ড পার ইয়ার ইনক্রিজ ইন স্যালারি ফর এন এমপ্লয়ি হোয়াট ওয়াজ হিজ মান্থলি স্যালারি বিফোর দ্য ইনক্রিজ এটার বাংলাটা হচ্ছে একজন ব্যক্তির মাসিক দশ পার্সেন্ট বেতন বৃদ্ধিতে বছরে নয় হাজার টাকা বৃদ্ধি পায় বেতন বৃদ্ধির পূর্বে তার বেতন কত ছিল তো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস ধরে নিতে হবে যে বেতন বৃদ্ধির পূর্বে ছিল হচ্ছে ধরেন হানড্রেড পার্সেন্ট বেতন বৃদ্ধির পূর্বে তাহলে এই যে নয় হাজার টাকা এই নয় হাজার কিন্তু বেড়েছে সেই বর্ধিত অংশ যত বেড়েছে সেই বর্ধিত অংশ তাহলে দেখেন এই যে নয় হাজার এটা হচ্ছে ইয়ারলি ইয়ারলি বেড়েছে এখন টেন পারসেন্ট এটা হচ্ছে মান্থলি তাহলে এটা যদি মান্থলি হয় আমরা যদি বারো মাসে কনভার্ট করি তাহলে কি হবে একশো তাহলে এই একশো এইটা সমান হচ্ছে নয় হাজার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা যদি নয় হাজার হয় এখান থেকে আমরা যদি হানড্রেড পার্সেন্টের মান বের করি তাহলে আমাদের বের হয়ে যাবে যে বেতন বৃদ্ধির পূর্বে কত ছিল তাহলে এটা ওয়ান পার্সেন্ট সমান নয় হাজার ভাগ একশো বিশ বা একশো পার্সেন্ট সমান নয় হাজার ভাগ একশো বিশ ইন্টু একশো তাহলে এটা এটা কাটা এটা ক্যালকুলেট করলে হবে সাত হাজার পাঁচশো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার সি নাম্বার অপশনটা এবার দেখবো আমরা পঁচাত্তর নাম্বার প্রশ্ন পঁচাত্তর নাম্বারে যেটা আছে দেখেন হোয়াট ওয়াজ দ্য রেট অফ প্রফিট মার্জিন ইন পার্সেন্টেজ ইফ এ মোটর বাইক হুইচ কস টাকা ফিফটি থাউজেন্ড ওয়াজ সোল্ড ফর টাকা ফিফটি টু থাউজেন্ড অর্থাৎ বলেছে হচ্ছে একটা বাইকের কস্ট হয়েছে মানে ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ হাজার এবং বিক্রয় করেছে বাহান্ন হাজারে তাহলে তার প্রফিট মার্জিনটা কত তার মানে ক্রয় মূল্য হচ্ছে এখানে পঞ্চাশ হাজার আর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে সেলিং প্রাইস হচ্ছে বাহান্ন হাজার তাহলে অঙ্কটা খুবই সোজা একটা অঙ্ক তার মানে আমার লাভ হয়েছে কত দেখেন লাভ হয়েছে আমার দুই হাজার তাহলে এই লাভ বা ক্ষতি আমরা সব সময় ক্যালকুলেট করি ক্রয় মূল্যের উপরে তাহলে নিচে যাবে ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্টু একশো তাহলে এটা এটা কাটা দুই তার মানে আমার প্রফিট পার্সেন্টেজ হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট এটা অ্যান্সার সি নাম্বার অপশনটা এবার দেখবো আমরা ছিয়াত্তর নম্বর ছিয়াত্তর নম্বরে দেখেন যেটা আছে হোয়াট আর দ্য রেট অফ ডিসকাউন্ট ইফ এ কার হুইচ কস্ট টাকা থ্রি লাখ ইস সোল্ড ফর টাকা টু লাখ সেভেন্টি নাইন থাউজেন্ড অর্থাৎ আমরা কিনেছি একটা গাড়ি কিনেছি হচ্ছে তিন লাখ টাকায় এবং এটা বিক্রি করেছি আমরা দুই লাখ উনআশি হাজার টাকায় তাহলে এখানে বলেছে যে আমি কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছি কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছি দেখেন তিন লাখ থেকে দুই লাখ উনআশি হাজার টাকায় বিক্রি তার মানে আমি একুশ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছি এই একুশ হাজার টাকা যদি ডিসকাউন্ট দিই কিসের উপরে ডিসকাউন্ট দিয়েছি আমি এটার উপরে তিন লাখ যেহেতু আমি কিনেছি ইন্টু একশো তাহলে এই তিন শূন্য এই তিন শূন্য কাটা এটা এটা কাটা সাত তার মানে এখানে ডিসকাউন্টের পার্সেন্টেজ হচ্ছে সেভেন পার্সেন্ট মূল্য হ্রাসের পরিমাণ সাত পার্সেন্ট অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে সালামু আলাইকুম